Belum lama ini, majalah Forbes merilis daftar bertajuk 30 Under 30 Asia berisi deretan pemuda-pemudi di kawasan Asia yang merupakan pemimpin muda menjanjikan wira swastawan berbakat atau game changer. Dari 16 nama yang berasal dari Indonesia, Henny Sri Sundani adalah salah satunya. Perempuan asal Ciamis, Jawa Barat ini masuk dalam jajaran bergengsi tersebut untuk kategori sosial entrepreneurs. Henny adalah founder Smart Farmer Kids atau gerakan anak petani cerdas dan agro edu komunitas Jampang di Bogor. Melalui gerakan-gerakan tersebut, perempuan 28 tahun ini menjalankan sejumlah program yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta sosial emergensi sejak 2013 silam. Saya memberi bukan karena saya punya banyak, tapi saya pernah merasakan gimana rasanya tidak punya apa-apa. Saya berasal dari keluarga yang uh, sangat sederhana, keluarga saya buruh tani juga, dan uh, saya melihat anak-anak di, sekit di sekitar sini juga memiliki latar belakang yang sama seperti saya. Salah satu contoh nyata dari program tersebut di bidang pendidikan adalah memberikan pendidikan gratis bagi anak petani. Karena saya percaya bahwa pendidikan itu adalah senjata ampuh untuk memutus rantai kemiskinan. Saya sudah buktikan itu dan saya berharap anak-anak yang berasal dari kampung, mereka juga bisa mengakses kepada pendidikan yang lebih baik sehingga mereka memiliki uh, pilihan masa depan yang uh, jauh lebih baik seperti itu. Selain memberikan beasiswa pendidikan kepada 350 anak yang tersebar di Jawa dan Lombok dari tingkat SD hingga kuliah, Gerakan anak petani cerdas juga memiliki beragam program didik lainnya seperti bulai kami, perpustakaan keliling, jelajah kota, serta beragam kegiatan pengembangan soft skill dan iptek e lainnya. Program anak petani cerdas ini itu menjadi satu alternatif, menjadi satu solusi bagi anak-anak bukan hanya untuk mengembangkan kecerdasan akademiknya karena yang di sekolah dikembangkan itu mereka dipukul rata. Semua orang harus pintar matematika. Yang ranking satu adalah yang matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesia bagus dan semuanya bagus seperti itu. Padahal setiap anak itu memiliki potensinya sendiri-sendiri dan untuk bisa hidup itu mereka memerlukan life skill. Contohnya misalkan kami mengajarkan e, ketika potensi di daerah tersebut adalah pertanian, kami mengajarkan mereka tentang pertanian. Program tersebut juga menanamkan pendidikan karakter bagi anak-anak petani. Pendidikan karakter itu uh, menurut kami paling penting menjadi poin dari uh, menjadi value dari gerakan ini karena kami tahu bahwa uh, apa namanya menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anak itu jauh lebih mudah dibandingkan kita meluruskan mindset atau perilaku orang-orang uh, yang sudah dewasa gitu. Di bidang pemberdayaan ekonomi, Henny bersama suaminya mengajak para petani di beberapa desa di Bogor untuk mengembangkan wisata pendidikan pertanian dan budidaya. Mulai dari pembentukan dan pendampingan kelompok tani, serta pelatihan pertanian organik. Terdapat pula kooperasi di daerah Banjar untuk para pemulung dan pemilah sampah, program investasi kambing, serta pemberdayaan janda melalui kelompok usaha kecil. Kesuksesan bagi Henny tidak semata-mata perkara materi. Kebahagiaan Henny hadir ketika ia bisa membantu hidup banyak orang, melihat anak-anak petani mendapatkan pendidikan layak dan memiliki bekal untuk masa depan yang cerah serta meningkatnya kualitas hidup para petani. Uh, kita kadang-kadang perlu uh, melihat hidup itu dari sepatunya orang lain sehingga kita bisa tahu bahwa uh, kita tuh harus saling menghargai, kita tuh harus saling uh, membantu. Asuhan neneknya yang buta aksara. Kedua orang tuanya telah berpisah sejak ia berusia satu tahun. Dulu saya sering menangis ketika um, guru saya memberikan PR. Saya diasuh oleh um, oleh nenek saya. Ibu saya ibu saya kerja di kota saat itu. Um, saya hanya diasuh oleh nenek saya. 
nenek saya buta aksara. Ketika saya ingin mengerjakan PR, saya tidak tahu kepada siapa saya harus bertanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengajari saya. Dan um, tetangga sekitar saya juga sama gitu. Mereka tidak sekolah, gimana bisa mengajari saya? Makanya sejak saat itu, itu uh, saya tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana ceritanya rasa sakit itu, luka-luka, uh, rasa pedih yang saya rasakan saat itu uh, bisa disulap gitu menjadi uh, campur motivasi yang begitu besar sehingga saya selalu bilang kepada diri saya sendiri bahwa kita tuh startnya berbeda, kita lahir dengan start yang berbeda. Saya harus mengejar ketertinggalan saya untuk bisa mengejar orang lain seperti itu, untuk bisa uh, mencapai apa yang uh, saya impikan. apa yang ingin saya raih seperti itu jadi saat itu saya belajar lebih keras dibanding orang lain saya bekerja lebih keras dari orang lain berkat mimpi-mimpinya yang tinggi Henny berhasil lulus kumlot sebagai sarjana bidang entrepreneurial management di Saint Mary's University Hong Kong perjalanan mencapai gelar tersebut tentu tidak mudah Ia pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pernah ditipu oleh agen penyalur TKI yang mengirimnya. Setelah lulus kuliah, Henny sebenarnya punya pilihan untuk bekerja di luar negeri ataupun di perusahaan-perusahaan asing dalam negeri dengan penghasilan atau gaji yang tinggi. Namun ia lebih memilih kembali ke Indonesia, mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi seorang guru. Keinginannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan rupanya lebih besar ketimbang keinginannya untuk sukses secara finansial semata. Mendapatkan penghargaan atas jerih payahnya sebagai social entrepreneur, tak lantas membuat Henny berhenti untuk terus memberikan kontribusi positif bagi sesama. Waalaikumsalam. Sehat? Kamu apa? Kaming kaming? Alhamdulillah kamingnya sehat bu. Wow, udah gede-gede ya. Yang saya ingin katakan adalah penghargaan itu tidak uh, tidak membentuk diri saya, tidak mempengaruhi diri saya sedikit pun. Karena yang membentuk diri saya, yang mempengaruhi apa yang saya lakukan saat ini adalah uh, apa yang uh, selama ini terjadi ke dalam hidup saya dan uh, dengan siapa uh, selama ini saya berinteraksi gitu. Saya pikir adalah uh, itu seperti sebuah bonus ya, itu sebe- seperti sebuah hadiah. Ketika kamu melakukan sebuah kebaikan, kadang-kadang uh, kita tidak dibalas dengan kebaikan yang sama. Ketika kita membantu satu orang, uh, kadang-kadang kita tidak dibantu oleh orang tersebut. Ketika kita memerlukan bantuan, tapi kita di, uh, dibantu oleh orang lain seperti itu. Karena yang saya yakini adalah ketika saya uh, saya uh, berbuat baik kepada satu orang, saya yakin di luar sana ada satu orang yang sedang menanam kebaikannya untuk saya. Kini, gerakan-gerakan yang dipelopori Henny telah ada dan terus berkembang di 40 kabupaten di Pulau Jawa dan Lombok dengan konsentrasi program yang beragam tergantung kebutuhan di daerah tersebut. Yang saya tahu, saya, saya pribadi juga masyarakat ini ya sangat, sangat terbantu. Makanya saya kalau bercerita tentang Bu Henny itu, ya gimana ya? Saya merasa terharu bahwa gitu. Jadi yang saya tahu baru beliau lah. Selama ini saya banyak orang yang memang memiliki ilmu tinggi, harta banyak. Tapi yang saya tahu selama hidup saya mungkin baru beliau. Makanya kalau kalau saya bicara Bu Henny itu, saya selalu sedih lah. Jarang sekali saya menemukan orang seperti dia. Dia mau berbagi ilmu. mau berbagi rezeki dia perhatian sama anak-anak yang memang banyak yang putus sekolah dari sosok Henny kita semua dapat mengambil pelajaran berharga bahwa segala keterbatasan duniawi tak lekas menjadi penghambat untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar asalkan ada kemauan dan usaha yang kuat Output yang ingin kita capai, tujuan yang ingin kita capai adalah satu masyarakat yang mandiri dan berdaya. Kami berharap ada satu generasi yang bisa kita titipkan bangsa ini ke depannya, masa depan bangsa ini kepada generasi-generasi yang cerdas secara apa namanya secara akademik lah katakan seperti itu. 
Di usianya yang masih tergolong muda, Henny telah berhasil menjadi pribadi penebar manfaat. Bagaimana dengan kita? 